Hola chicos, ¿cómo están? Espero que súper bien. Acá estamos con la segunda parte del videito de eh, la pelota con colita subiéndose a la caja. Ya, eh, ahora vamos a arreglar algunas cositas que eh, en el video anterior todavía no nos gustaban tanto. Y vamos a hacer un clean y paint. Eh, este clean y paint, entre comillas, lo voy a hacer más bien sucio para que no quede tan Cartoon Network, por decirlo de alguna manera. Lo vamos a hacer más bien sucio y medio rayado para darle otro look. Y para que también vean que existen más posibilidades en vez de pintarlo todo perfecto, que de repente a mí no me gusta mucho. Eh, pero también le da, le da un toque bien bonito, ¿ya? Eh, así que nada, vamos, vamos a ir viendo acá algunas cosas como les decía que, que no me gustaban Por ejemplo, fíjense acá eh, Se hace súper flaquita la cola ¿ya? Se, hace, se hace ahí un poquito flaquita Y ahí también ese stretch nos quedó casi como un huevito ¿Vale? Entonces ahí vamos a arreglar un poco ¿Ya? Entonces todas estas cositas que en el video anterior no nos gustaban tanto, vamos a tratar de mejorarlas, ¿vale? Más. Entonces, uh, vamos a crear acá una capita nueva. Ahí vamos a... Vamos a acercarnos acá y vamos a crear una capita nueva. Esta la vamos a poner clean. ¿Ya? Acá. Clean. Ahí, ¿ya? Eh, también en, en el video anterior, claro, habíamos hecho que la pelotita fuera más como una masita y nada, no, como que ahora al verlo, después que reposé un ratito y empezar a verlo, no, no es que no me haya gustado, pero no sé, como que no me convenció mucho, está como masita. Ya, entonces ahora que voy a hacer clean, esta masita como de los bordes lo voy a hacer más pelotita, ¿vale? Eh, sí, no, no me convencía mucho, la verdad. ¿Ya? No me convencía mucho. Así que eso, ¿ya? Y eh, también vamos a arreglar, como les decía, eh, cosas de la colita que no me gustaban. Entonces, eh, voy a hacer clean con el lápiz. ¿Ya? Voy a hacer clean con el lápiz. Antes lo estaba haciendo con la brocha. Ahora lo voy a hacer con el lápiz. Y al lápiz, como les decía, quería darle un clean un poco más sucio. No, no tan bonito y recto. ¿ya? Entonces a esto le vamos a dar a lo mejor un grosor de 10. Vamos por ahí. Sí, podría ser ese grosor para que no quede tan, tan grueso. Y del lápiz voy a buscar alguna eh, línea. Estaba pensando este, que se llama Charcoal. ¿Ya? Ese podría ser de repente. Este Fitness Thickness también son buenos porque son eh, tanto el inicio como el final, como pueden ver, recto. ¿Ya? Um, este Trapped este le da un toque más de tinta. Podría ser ese, como le quiero dar ahí un toque un poquito más sucio. También podría ser. Esta curva below. Ah, le da un poco más de biselado. También está bonito ese. ¿eh? Está bien bonito eso, la verdad. Está bien bonito para que leí le dé un toquecito no tan perfecto y lo, lo hagamos un poquito más sucio. Sí, podríamos ocupar este. ¿eh? Está, está bien cool. Lo vamos a poner en vez de 24, lo vamos a poner en 20. A ver, veamos qué tal. Sí, sí, no. Vamos a ver si hay otro que nos tinque más. Um, como les decía también, estos thickness, thickness, ¿no es cierto? Son más, ven, como esos son más como clásicos. Ya, ya yo creo que voy a ocupar este, el que estábamos hablando. Este está bien cool. ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer un boceto de lo que queremos. Um, entonces vamos a hacer ahí eh, una especie de como 
como les decía, no tan perfecto. ¿Cachai? Vamos a ir rayando ciertas partes y esto le vamos a ir dando ahí a lo mejor. Podríamos ir darle a esta cosa como media, media sucia, así como de repente. Como alguna, un PC como sombreado de repente. ¿Sí? Y aquí la colita igual, a lo mejor esta colita la vamos, vamos a pasar ahí un poquito. ¿Vale? No, no la vamos a hacer tan perfecta. Y también ahí a lo mejor podemos ir tirándole unas líneas. ¿ya? Podría ser interesante. Um, ahora me estoy dando cuenta que esta brocha como que eh, se concentra mucho al apretar. Eso no, no me está gustando. Así que vamos a ver una opción B. ¿Ya? Vamos a ver, por ejemplo, el medio trapet. Este a lo mejor. Sí, este, este de repente puede ser un poquito menos. Este un poquito menos. Sí, también podría ser. La otra opción también que es súper buena es dentro de la pelotita. ¿Cachai? Dentro de la pelotita podríamos seleccionar la pelotita. Y eh, como ven acá, podríamos elegir de repente lo mismo. Por ejemplo, ese curve below. Y como pueden ver, se va actualizando automáticamente. Como el lápiz es vector. Eh, yo puedo dibujar con el, con el lápiz o la, en este caso la, la elipsis o el círculo y como es también el vector yo puedo ir actualizando como pueden ver acá la brocha cambiando automáticamente y también le puedo cambiar la textura entonces aquí podríamos elegir algo como medio sucio como les decía que es como la intención ahí vamos a ver alguno que se vea bonito um, es esta... No, ese está bonito. Podríamos dejar ese que es como el clásico. Sí, podríamos dejar este que es el clásico. Sí. Sí, vamos a ocupar ese. Y este es el eh, curva, Curve About. Y uh, el lápiz para hacer la cola. Curve About. Vamos a ver que tenga más o menos el mismo grosor. Um, Estoy viendo que está un poquito grueso. En vez de 24 le vamos a poner 20. Veamos acá. A ver qué tal. Sí. Sí, le da. Le da. No se ve. No se ve tan mal. No, no se ve tan mal. Sí, podríamos darle ahí un toque medio. Medio curvadito. Medio curvadito, como algo así. ¿sí? Eso podríamos hacer como en la línea clean. ¿ya? Por eso es tan importante, por ejemplo, en la preproducción, hacer, por ejemplo, un steel frame. El steel frame es una herramienta que a nosotros nos permite ver cómo se verían nuestras animaciones completamente pintadas. Y ahora estoy explorando porque no es un cortometraje, ni una película, ni nada, es un, un ejercicio. ¿ya? Pero nuevamente sería súper importante tener eso previsto antes. ¿ya? Entonces, eh, creo que esas herramientas están bien cool, Curva About, y de repente con la brocha, como es Bitmap, con mi herramienta que me gusta Paper Clean, de repente Paper Clean podríamos darle a lo mejor algunos toquecitos así, como medio, medio sucio, y acá igual podríamos darle ahí a lo mejor algunos toquecitos así, ¿vale? Como medio, medio rough. Para que se vea medio sucio. Vamos a ver qué tal. Sí. Le da, le da una onda. Sí. sí no, no se ve feito. Ya. Hagamos eso. Súper. Entonces. Eh, vamos a borrar este dibujo. Vamos a ir al fotograma 1. Vamos a ir con nuestra eh, pelotita. Vamos a activar acá. Este que nos servía como guía. Y vamos a dibujar nuestra pelotita. ¿ya? Por ahí. Y la vamos a acomodar como nosotros queramos. Por ahí. ¿ya? Si es que queremos mover el pivote, porque obviamente como esto va a ser un squatch. ¿ya? Eh, acuérdense que en esta herramienta de acá arriba podemos elegir dónde está el pivote de las cosas. ¿ya? 
Ahora, en este caso, no creo que sea necesario porque básicamente, como pueden ver, yo puedo ir moviéndolo acá y me va a respetar como la parte inferior, ¿ya? Así que no creo que sea necesario, ¿ya? Bueno, esto lo vamos a copiar. Control C, vamos a ir para acá. Vamos a ir activando ahí la cebolla para que vayamos viendo qué estamos haciendo. ¿Ya? Ahí. También lo vamos a limpiar. Por eso es tan importante, ven, tener el tie down hecho. Porque como pueden ver ahora, puedo hacer clean up bastante rápido. Y puedo ver dónde está cada cosa. ¿Ya? Esto, como les decía, esta cosa como de masita que le hice abajo no, no me tincó. Así que lo voy a dejar como pelotita nomás para no estar dándole esa, esa cosita, esa, esa vueltecita, ¿vale? Así que por eso lo estamos haciendo así. ¿ya? Y esto lo vamos a doblar un poquito. Por ahí. Por ahí. <coughs> Vamos a ir acá ahora. Eh, esto va acá. Tal. Vamos a hacer más larga primero. Y ahí lo vamos a rotar. Es más fácil ver. Por ahí más o menos. Esto lo vamos a achicar ahí un poquito. Por ahí. No me convence, así lo que vamos a hacer es tomar este y lo vamos a poner aquí. Ahí sí. Y lo vamos a rotar. Lo vamos a poner aquí. Ahí sí, más rápido. Este igual. Ah, este ya se va a empezar a doblar un poquito, así que podríamos tomar este. O eventualmente ese. ¿Vale? Ahí ustedes van viendo cuál les conviene más. ¿Ya? Este igual queremos que esté un poquito estirado. Si ven ahí, mi tie down está un pelito estirado. Vamos a doblar por ahí. Vamos a doblar por ahí. Este igual. Vamos a pegar acá. Ese ya debería estar un poquito no tan doblado ya debería estar volviendo un poquito a la forma normal este ya está como el otro ahí después vamos a este aquí también ya debería empezar a estirarse un poquito aquí lo vamos a estirar un pelito y lo vamos a doblar ahí. por ahí a este ya está ¿No es cierto? Estiradito, así que de repente podríamos... Este, bueno, después lo voy a ir corrigiendo. Este me falta estirarlo un poquito más. Está un poquito apretado. Así que vamos a ocupar este. Ahí. Y esto lo vamos a poner acá y lo vamos a doblar por ahí. Y vamos viendo. Como pueden ver, no estaba tan perdido. No estábamos tan locos. Nuestro tie down... ¡Ay! ciertas cositas, pero tampoco está terrible. Por eso yo les decía que a mí me gusta hacerlo a mano. Porque así voy entrenando. ¿Cachai? Vamos viendo... Mira, ese... No estábamos tan locos, miren. Estamos bastante cerca. Buenísimo. Ahí cae normal. Así que vamos a ir a donde cae normal, que es ese. Vamos a seleccionar. Vamos a ir para acá. Y ese lo vamos a poner donde corresponde. Por ahí. Sí, ahí nos pasamos ahí un cachito, pero tampoco es, vuelvo a repetir, terrible. ¿ya? Ahí obviamente eso se expande. Y eso lo bajamos. Este igual. Ah, podría estar copiando y pegando los de mí acá mismo para no estar, ¿no es cierto? Copiando y pegando y moviendo, más fácil. Ahí un poquito más. Ese un poquito más. Ahí está. <coughs> Después nos vamos a este. Ese ahí un poquito más. Y ahí está normal nuevamente. Que vamos a copiar y pegar ese. 
y lo vamos a pegar ahí para que quede en la misma posición y guardamos y la damos a exposición ¿Ven? bastante fácil bastante rápido ¿ya? entonces ahí si revisamos tenemos todo maravilloso y como ya tenemos controlada la animación este proceso es muy muy rápido cool vamos a crear otra capa ya para la colita aparte entonces aquí le vamos a poner clean eh, cola Sí, esto lo vamos a hacer aparte como vamos a rafiar y hacer todo el tema eh, ¿está? Y por eso vamos a hacerlo aparte ya solo por eso y acá vamos a poner la eh, promedio que es, acuérdense que es la, el estabilizador para que nos vaya quedando más bonito si es que el estabilizador no le sale pueden ir a esta zona ploma no es cierto y le dan clic derecho ahí clic derecho clic derecho ya no me funciona clic derecho vamos con el mouse ahí está clic derecho y buscan configuración de pluma ¿ya? yo generalmente lo tengo en 13 cuando hago el rough y ahora que voy a hacer clean por ejemplo podríamos subirlo de 13 vamos a probar a un 70 ¿ya? A ver, veamos qué tal ¿ya? Entonces, este clean, como les decía, no queremos que sea, ¿no es cierto?, perfecto, porque queremos ensuciarlo un poquito. O sea, perdón, no lo vamos, no lo vamos a pintar con relleno, ¿cachai? Lo vamos a pintar a mano para darle este look más rough. ¿Ya? Aquí estoy viendo que estoy teniendo problemas, me, me, dando medio tieso con el codo. Entonces, lo que voy a hacer es activar en vez de promedio voy a activar caden ca eh, cadena extraída ¿ya? que lo bueno de esta herramienta es que me permite a mí lo cierto ir tirando una línea como pueden ver y eh, esa línea la voy guiando ahí ven y es mucho más mucho más eh, fácil ¿ya? este también lo este no lo diré con línea extraída o sea, con cadena extraída, así que la vamos a volver a tirar. ¿Ya? Esta parte no me gusta cómo quedó. La vamos a mantener por acá. Es que lo malo es que esta brocha está gordita y después se hace más flaquita. Ay. Sí, por ahí. De repente está muy perfecta, ¿no? Pensando que va a ser media sucia, me está quedando demasiado clean. O sea, me, perdón, eh, bastante conectada. Y no quiero que esté tan conectada. Así que no, no lo voy a hacer con eso. Lo voy a hacer con promedio. Y eh, vamos a hacerlo más irregular. Entonces ahí vamos a hacerlo más irregular. Y promedio, en vez de 70, lo voy a bajar a 50. Sí, por ahí, mucho mejor. Y eso ahí lo voy a conectar más bien suelto. Ahí. Sí, por ahí. Y eso lo voy a estar ahí. ¿Cachai? Como medio sueltito. Este igual. Vamos a dejar acá. Voy a activar e ir activándote la cebolla para ver el tiro, ir viendo el grosor. ¿Ya? Como no va a estar tan conectado. Pero para que me vaya sirviendo como como una guía ¿ya? para que no se vea tan Cartoon Network quiero darle ese toquecito más paradito por ahí este igual no todos los voy a hacer iguales porque al no hacerlo iguales me refiero al mismo clean también le va a dar esta cosa media de línea vibrante como no sé si han visto los, los comerciales de Red Bull de repente que se ven súper bonitos. Entonces vamos a aprovechar de generar ese especie de look. Y vamos viendo qué tal. Ahí. Lo vamos a tirar un poquito más acá. Ahí. Vamos a conectarle ahí un, una línea chiquitita. Ahí. 
masalah para ya para ya para ya power para ya a ver qué tal sí no no se ve mal a ver lo otro No, no se ve mal. Lo malo es que como es una línea media sucia, obviamente hay que tratar de que esa suciedad esté relativamente controlada. ¿Cachai? Porque si no, obviamente no se va a ver muy bien. Entonces vamos a tratar de que sea sucia, pero tampoco que sea loca. ¿Cachai? Entonces ahí... Eso es súper importante, ¿cachai? Que una locura controlada. Dentro de lo posible, obviamente. Esta parte podríamos ahí conectarlo. Ahí. Ese vamos al otro. Ahí, ahí. Vamos a girar ahí. Ahí. Vamos al otro. Esto es lo bueno de tener como el tie down. Como, como, como pueden ver, ahora decidí, ¿no es cierto?, dar esto un poquito más sucio. Y como tengo el tie down, eh, entre comillas, claro, eh, podría ahora eventualmente darle cualquier tipo de arte, entre comillas, line art. Y eh, simplemente cambio el line art. Como que no, no ando preocupado si se entiende o no se entiende, porque sí se entiende. Porque como lo tuve en tie down, eh, no, ahora son decisiones de cómo, cómo te gustaría que se viera nomás. ¿Cachai? Y eso es bien cool. Ahí, vamos a ir revisando acá qué tal va. Sí, mejor. Entonces ahí estamos aprovechando de arreglar algunas cositas que nos, no nos gustaron tanto. Ahora estoy aprovechando de, ¿no es cierto?, retocar o pasando por una línea y tratando de abrirme un poquito más para justamente arreglar cositas que no nos gustaron tanto en el proceso anterior. Ahí, ¿ven? Con esta herramienta de verdad es súper rápido hacer esta etapa. Tapa clean. Ahí le vamos a dar un poquito, no tan completo. Por ahí. Esta parte va bien. Vamos a tratar de hacerla no tan gruesa. Que se vea bonito. Ahí. Entonces ahí estoy aprovechando de... Por ahí. De arreglar cosas que no se veían tan bonito antes. Ahora vamos a tratar que quede lo más bonito posible. Por ahí. Sí. Eso no me gusta mucho. También vamos a darle ahí esta vueltita y esta vueltita. Sí, por ahí. Ahí. Y ese por... Uy, que ando mi codo. Ando súper tieso. Vamos ahí. Ah. 
aquí. Ahí sí. Y este, vamos a agarrar de acá. Por ahí. Se la le vamos a dar ahí una, una conexión chiquitita. Sí, por ahí. Vamos al otro. Ahí. Ahí. Y esto lo conectamos. Yo quiero darle esa vueltita. ¿no? Uy, casi. Ahí. Sí. No, no se ve mal. Ahí. Y este vamos a aprovechar de tirarlo un poquito más abajo. Ya, que eso no me gustaba. Entonces esto lo vamos a tratar de irnos un poquito más abajo. Por ahí. Eso lo vamos a tratar de conectar allá. Y es ahí. Por ahí. Eso lo vamos a tratar de conectar. Vamos por ahí. Oh, un poquito más abajo para que no quede tan grueso este vamos a conectar hombre y hacemos más gordito ese frame veamos qué tal guardamos ocultamos el tie down y estoy viendo que esa parte está un poquito desconectada lo vamos a hacer un poco más largo y ahí le pusimos un puntito veamos qué tal guardamos y probamos ahí y le ponemos play sí mucho mejor Sí, vamos a aprovechar de acá, como les decía. Aquí hay unos que, que todavía no me convencen. Ese, ese es uno de ellos, así que lo vamos a arreglar al tiro. Eh, ahí sí. Claro, pues ven que ahí me hice muy gordito. Vamos a hacer ahí un poquito más flequito. Ahí. Ese también está ahí en esa parte ahí me quedo media. Ahí. Ahora este es el minuto que no puedo dejar pasar nada extraño. Porque ya es clean. Que ya no hay vuelta atrás. Te quedó mal, te quedó mal. ¿Está ahí? Entonces todas las cositas que no nos gustan, vamos a ir arreglándola al tiro. Por ejemplo, fíjate ese quedó súper gordo. Mira ahí. Claro, que mi tie down, cuando lo hice, este, justo este frame, no lo marqué tanto. Entonces ahora, como pueden ver, estoy teniendo problemas. Porque como no lo marqué tanto, no puedo ver bien por dónde es. Aquí, ese, vamos a abrirlo un poquito más, ese de acá. Ahí. Ese vamos a conectarlo ahí un poquito acá. Por ahí. Tin, 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 tin. Mejor. Voy a revisar bien esta parte. Esta parte se me hace más gordita ahí. O a lo mejor es un efecto óptico, no lo sé, pero no me gusta. Por ahí. Y acá adelante me di cuenta que por ahí 
ahí, se me está haciendo claca. Se lo vamos a arreglar al tiro. Hacerlo un poquito más gordita. Por ahí. Vamos a activarte la cebolla. Claro, fíjense ahí la parte de abajo. Por ahí. Ese no tanto. Este sí. Comparado con el de arriba, está súper flaco. Por ahí. Este es un pelito nomás. Se lo vamos a hacer ahí un poquito más gordito. Por ahí. Este igual. Vamos a hacer ahí un poquito más gordito. Es igual. Por ahí. Ese no tanto. Ese sí. Te vamos a hacer un poquito más gordito. Ahí. Por ahí. Y ese. Bajar un poquito nomás. Por ahí. Veamos. Prueba 2. ¿Qué tal? Ocultamos eso. Y me falta uno. Eh, ah, no. Ahí está. Ya. Veamos qué tal. Sí. El último, ahí esa, esa curvita me quedó un poquito inestable, pero se ve mucho mejor. Tiene mucho mayor sentido. Ya. Entonces vamos a arreglar este de acá, que les decía que esto se ve un poquito extraño. ¿Cuál era? Era tin, tin, tin. ¿Cuál era el que se veía? Tin, tin, tin. Era este, parece. Sí, este, este. Vamos a activarte la cebolla. Vamos a ver por qué, claro. Si se dan cuenta acá las líneas se están sobreponiendo y no es la mitad. ¿Cachai? Por eso se ve extraño. Entonces esto debería ir pasando por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Y después nos vamos para allá. Y para allá. Sí, por ahí. Y esto debería estar por ahí conectándose un poquito. Y esto está mal. Eso debería estar por ahí. Ahí sí. Veamos qué tal. Y se ve mucho mejor. Sí, se ve mucho mejor. Súper. Entonces ya tenemos eso listo. Eh, vamos a pintar, ¿no es cierto? Que okay, este. Vamos a hacer esta cosa media sucia. Ya, vamos a hacerlo con la brocha. Entonces vamos a crear acá nuestra capita Paint, entre comillas, Paint. Eh, voy a poner ahí agregar. Y vamos a hacer este Paint, ya. Entonces acá vamos a agregarle, vamos a sacar el promedio. Lo voy a poner acá 10. Y aquí le vamos a dar unos toquecitos, lo ¿no cierto, de cómo como volumen y acá le vamos a dar como esta ¿no es cierto como, como sombra y le vamos a dar ahí como ese como sea un poquito de tramada trama no y podríamos darle un poquito de trama como está crucecitas para que le dé un toquecito 
Vamos a ir al siguiente. Acá lo mismo. Vamos a darle ahí. Para darle un toque más, más sucio. Para que no se vea todos iguales. Sí, este también le vamos a dar ahí. Una pequeña trama. Y aquí le vamos a dar una pequeña trama. Ahí. Vamos a ir probando. Claro. Ahí le da ese toquecito. Eh, acá igual. Y acá igual. Por ahí. Igual le vamos a dar ahí una trama. Y ahí también le vamos a dar. Ahí, esos. Para que no se vean. Por ahí. A ver. Sí, cool. Igual. Entonces todos los espacios que no rellenamos con línea lo va a rellenar, ¿cachai? Esta especie de como, como trama, ¿vale? Uy, ahí sí. Y ahí lo vamos a rellenar. Ahí. Este igual. Y ahí lo vamos a... Ahí, una línea. Y ahí vamos a darle... Ahí. Y por ahí. Vamos al otro. Y ahí... La otra mitad. Acá igual. Y ahí. Y le damos. Un pequeño. Pequeña trama. Sí. Y después eh, vamos a agregarle algunas líneas, ¿cachai? Para darle un toque así como bien, bien raw. ¿Vale? Para que no se vea tan tosco y duro como el anterior. Ahí. Y acá le vamos a dar. Ahí esas líneas que le hemos estado dando. Y también ahí. ¿Cachai? Vamos revisando. para ganar un poquito más de de sombra sombra entre comillas pero ahí le da le da algo esa cosa interesante claro Pum. estaba pensando que esa como va hacia arriba yo le giré la giré mucho la trama entonces esta la voy a la vamos a hacer hacia el otro lado mejor para que no gire tanto. Entonces la voy a tirar. Como hacia acá. ¿Vale? Entonces la voy a tirar hacia acá. ¿Vale? Entonces ahí se va hacia allá. ¿Ya? Solo para que no se vea tan... Para que no rote tanto. Sí, sí. Ahí. Para que no... Ahí, claro. Entonces ahí va girando la trama y va, va teniendo como ese look que mira hacia un lado. ¿Ya? Esto igual, vamos a poner ahí. 
Y lo vamos haciendo la trama hacia el otro lado. Y esto ahí igual. Por ahí. Esto igual. Ahí. Y vamos. Ahí hacia el otro lado. Y ese vamos a ir, obviamente, hacia acá. Y el tramado lo hacemos hacia allá. Acá tengo que tener cuidado porque si no se va a perder ese arquito. ¿Ya? Y este igual, vamos a ir haciendo hacia allá, 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 hacia allá y hacia acá. Por ahí. Igual te la vamos a limpiar un poquito. Para que no nos rompa la curvita. Por ahí. Es igual. Por ahí. Y vamos a darle. Ahí la colita. Por ahí. Acá igual. Ahí. Ahí, 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 ahí. Y ahí le damos ese trama. Y ahí vamos por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Ahí. Por ahí. Y por esta de acá. Y nos vamos para allá. Y vamos de las colitas para acá. Y nos vamos cruzado por ahí. Esta de acá. No, esta está. Ups. Ahí sí. Por eso se veía raro. Me estaba equivocando de capa. Ahí. Y nos vamos hacia, hacia allá. Después obviamente voy a revisar si es que alguno no me gusta cómo está quedando. O se o pierde mucho la forma. ¿Ya? Ahora estoy avanzando porque es mucho más rápido después cómo corregir. ¿Ya? Pero estoy tratando de seguir la misma lógica. Y acá igual. Por ahí. Y ya me queda esto de acá. Ahí. Por ahí. Y oh, vamos. Con... Esa, esta era la guatita que no me gustaba. Eso es lo que no me gustaba. Entonces voy a tratar de arreglarlo acá. Un poquito. Pero eso era. Yo sabía que había un frame que no me tincaba y al parecer era ese ya y vamos con el último ahí un cleanup de manera diferente para que vayamos viendo posibilidades y no todo que pintado perfecto a mí la verdad no me gusta mucho eso ahí y, y este lo vamos a hacer que dure más. Pum, pum. Sí, full. Este 
Vamos a aprovechar de agrandarlo un poquito más. Eso, por eso quería revisarlo. Porque obviamente cuando uno va avanzando, uno va cambiando ciertas cosas. Entonces quiero que cambie, pero tampoco quiero que cambie tanto. Y voy a aprovechar el tiro del fondo, limpiar esa, la caja. <coughs> ¿Qué es esa? Ahí con la herramienta cutter. Vamos a cortar eso para que no se vea... ¿Vale? Para que no se vea... No se vea mal. ¿Ya? Veamos ahora. Sí, le da una onda bien bonita. ¿Ya? Estaba pensando también en agregarle algunas líneas como de apoyo. ¿Cachai? O líneas de apoyo para que darle un poquito más de, de fuerza al tema. ¿Ya? También podría ser. Sí, todavía encuentro que estas colas están un poquito delgaditas comparadas con la otra. ¿Sí? Así que vamos a aprovechar de arreglarla un poquito. Vamos a arreglar esa. Vamos a arreglar esta. Vamos a arreglar esta. Vamos a arreglar esta. Esta. Y eso un poquito. ¿Vale? Sí. Vamos a arreglar esta porque están demasiado flequitas y no se ve bonito. Entonces vamos a activar ahí con la cebolla. Y vamos a tratar de hacerla un poquito más gruesas. Ah, por eso no me funciona. Le había puesto 50 a promedio. Por eso no me funcionaba. Ahí. Vamos a hacer un poquito más gruesecita. Por ahí. Este igual. Por ahí. Este igual. Por ahí. Este era ahí. Ese era. Ahí. Un poquito más afuera. Ese por ahí. Ese por ahí. Te lo voy a girar porque no veo nada. Esto es ahí. Y este abajo, ese es ahí. Y es ahí. Lo vamos a hacer un poquito más abierto. Por ahí. Vamos a sacar ese puntito. Esto lo vamos a hacer más grueso. Por ahí. Ahí está. Vamos ahora. Y le ponemos play. Ya. Ahí mucho mejor. Cool, 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 cool. Sí. Se ve bonito. Sí, mucho mejor. Ya, voy a probar de, de agregarle estas líneas que les decía, que son como unas líneas de apoyo. O sea, no de apoyo, pero... Como unas líneas como de trayectoria, para meterle un poquito más de color nomás. Vamos a ver si no funciona. Um, vamos a agregar ahí esta va a ser línea de apoyo veamos si no lo vamos a poner siempre obviamente cuando lo necesite entonces acá por ejemplo ahí podríamos ponerle un poquito vamos a ver si nos deja eh, no, no nos deja no, no nos deja pero veamos si Ah, sí, 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 nos deja. Entonces acá vamos a decirle que, por ejemplo, vamos a tirarle ahí una, una pequeña línea. ¿Cachai? Vamos a 
ponerle ahí unas pequeñas líneas. Como una especie de estelitas. Solo en algunas partes no. Pero unos toquecitos para darle un poco más de fuerza, ¿no? Le voy a dar un poquito más para que esté como en las partes fuertes nomás. Vamos a tirarle ahí una. Unas pequeñas líneas. Ahí como para. Ahí que se vayan. Ahí se van yendo. Que ya, ya se fueron Mira, un toquecito veamos qué tal de repente puede ser que no nos guste pero es un poco la idea eso podríamos borrarlo ahí un poquito para que no quede tan ¿Sí? Toquecito A ver Vamos a poner play ¿Sí? Le da ese Toquecito Como de un poquito de fuerza Y de que se pasó un poco el, el dibujo Bueno Super Se ve bien. Eh... Sí, cool. Um... Lo que también podríamos agregarle, eh, darle como un pseudo pintado blanco, pseudo. Um... Para eso voy a ocupar el lápiz, creo yo, sí, podría ocupar el lápiz. Pero voy a ocupar la brocha... Eh, thickness, thickness que es básicamente un entero completo, línea completa y voy a activar este botón de acá que se llama eh, relleno automático, que es este circulito rojo, bueno, no lo ven porque está en mi cara ah no, sí, sí lo ven que es este de acá, que es este circulito rojo con este borde blanco y voy a elegir el color blanco ¿ya? entonces acá eh, por ahora, o solo por ahora lo voy a hacer en otra capa. Después les voy a mostrar que esto no es necesario. Pero por ahora voy a crear acá otra capita. Entonces la voy a poner acá white. El white. White. Y acá en white eh, vamos a hacer algo también rápido. ¿ya? Porque tampoco quiero que esté perfectamente pintado. ¿cachai? Entonces vamos a hacer esto así rápido ahí. Y como pueden ver le puede dar un toque. ¿Cachai? Como medio de pseudo pintado. Pero en realidad eh, no está pintado. ¿Sí? ¿Y por qué no me lo pinta? Vamos a ver. Bueno, sí me lo pinta. Pero acá no me lo está pescando. Vamos a ver. Oh, no me lo pesca. ¿Por qué no me lo pesca? Vamos a ver. De repente si lo hago todo de una. Si tampoco queremos que sea perfecto. ¿Qué? Y ahí sí me lo pescó. Vamos a ver primero cómo se ve. Eh, white. Eh, esas son las líneas. Eh, a ver ahí. Sí, se ve bonito. Lo importante es que se vea como sucio. Sí, está cool. Entonces vamos a pintar lo otro. Eh, entonces aquí vamos a hacer lo mismo. Lo importante es que no sea perfecto. 
pero sí manteniendo una cierta lógica. Ahí. Lo voy a girar un poquito para que se vea mejor. Ahí. Importante es que no sea perfecto. Bueno, si hay que una parte es crítica como esa, de repente podríamos rellenarlo ahí un poquito. ¿Ya? La parte, la parte sí. ¿Vale? vale. Eh, voy a alejarme un poquito. Ahí sí. Está ahí, ahí, ahí. Vamos para acá. Y vamos por allá. Ahí. Sí, pues la idea es que no sea perfecto. Le dé un toquecito nomás de, de onda. Creo que se fue mucho. Sí, fue mucho. Ahí sí. Y conectamos ahí. Ahí la idea es que no sea perfecto para que le dé un toque más de pintura errónea. Ahí. Vamos acá. Ahí. Aquí vamos para allá. Y vamos para acá. Buenísimo. Y ahí, ahí sí. De igual. Ahí sí. Este igual. Ahí. Y yo creo que está acá. Vamos a conectar ese de acá. Y solamente está ahí porque el otro son esas líneas de apoyo. Para potenciar un poquito esa cosa media sketch. Acá igual. Ahí. Que quede medio sucio. Y acá igual. Vamos con este. Ahí. Vamos con este. Ahí. Y el último. Ahí. Super, entonces buscábamos esta cosa media sucia, veamos si se logra, al parecer sí, lo vamos a revisar. Ya, vamos a ponerle play, veamos qué tal. Buena, sí, ven que le da esa cosa a pintura media extraña, corrida y cool. Aquí estaba viendo si el, el, el último me pasé mucho. Ya, eso no, no se ve bonito. Pues ahí con la gomita vamos a limpiar ahí. Creo que... Paint. Ahí está. Ahí sí, vamos a limpiar ese un pelito. Ahí, que no se ve muy bonito eso. Ahí sí. Ahora sí, vamos, que veamos qué tal. Ya, ahí está, y súper, 
Sí, estaba pensando que al principio le voy a ensuciar un poquito más la cola. Ya al principio no quedó tan sucia. Entonces vamos a ajustar esa colita al principio. Esa. Como pueden ver ahí, la, las líneas de la colita que hice estaban muy chiquititas. Así que vamos a ir a la pintura que es este paint. Ese. Y esto lo vamos a... Ahí. Y con color negro vamos a... Ahí este era el 10. Y vamos a poner ahí. Y suciamos a ver. Sí, estaba muy, muy limpia esa. Ya, ahora sí. Vamos a revisar. Sí. Así que ahí está, pues chicos. Ahí le di una, una pintura un poquito más errónea. ¿No es cierto? Para que no fuera todo tan duro y tosco. ¿no? Y le di, le di un toquecito. Ya. Eh, cosas que me gustaría mejorar. Por ejemplo, esas líneas de apoyo que le puse. Me gustaría marcarlas un poquito más. Creo que se ven bonitas. Ya, así que las voy a marcar un poquito más para darle. Ahí también le puedo dar como una overlap pinta de retraso. Con esas, con esas como, como líneas que, que le puse. Um, Ahí la vamos a hacer un poquito más grande para que lo vean. Ahí sí. Eh... Pero nada. Ahí está el otro proceso. Espero que le haya gustado. Espero que le haya servido. Ya cualquier cosa me avisan. Y nada. Que estén muy muy bien. Así que un abrazo a cada uno de ustedes. Y cuídense. Chau chau.